ഈ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ശശിധരൻ കർത്താവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല ഈ കേസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ശക്തിയുക്തം വാദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അതിനുശേഷം ഒക്കെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ അഴിമതി ഇടപാടുകളുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മകൾ വീണ വിജയനാണ് എന്നുള്ളത് പല തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് തവണ വീഡിയോ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എനിക്കെതിരെ ഒരു മാനനഷ്ട കേസോ ഒരു നിയമ നിയമ നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലിഞ്ചിങ് എവിഡൻസ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് ക്ലിഞ്ചിങ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ബാങ്കിങ് ചാനൽസ് ആപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശശിധരൻ കർത്താവ് ഹാസ് മെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് ചാനൽസ് ടു പേഴ്സൺസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് a prominent person and thereby claim it as deductible expense and by claiming it to compensate a, a service which has not been rendered appo endayil or prominent person da pinbalathilana bandhu apana bandhu vai bandapettu konde banking channel kuda aanu kodutirikku therefore the payments of 1 crore 72 lakhs does not qualify as business expenditure business expenditure avilla and accordingly stands disallowed as follows for the relevant assessment years mentioned in the uh, supra id aarovanam aanu ennulla cpm kendrangalude vaadam polliya adingi irikkum id aarovanam alla khavil nyayigaranathinu eda illatha vidham illatha vidham idu or judicial order id id sthanam pidi idu sherikkum sopra suresh parna karyangal adivarayil kudu cheyyan sopra suresh ella kaalathum പിന്നെ അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഇവരാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പിന്നെ തെളിവിന്റെ ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പിണറായി വിജയൻ ഇനി പിടിച്ചിരിക്കാനേ കഴിയില്ല ഇനി ഒരു ഒരു ഘട്ട ഒരു 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 തരത്തിൽ മേൽക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല നമസ്കാരം മലയാള വാർത്ത ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഉയർന്നു കേട്ട പേരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ്റേത് അന്നൊക്കെ അതിശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചും കലിതുള്ളിയും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രതികരിക്കാനാവാത്ത വിധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാനാവാത്ത വിധം നിയമപരമായ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു യാതൊരു സേവനത്തിനും കൂലി ഇനത്തിലല്ലാതെ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സി എം ആറിൽ എന്ന കമ്പനി മകൾ വീണ വിജയന് നൽകി എന്നതിന് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ തെളിവ് അപ്പീൽ ചെയ്യാനാവാത്ത തെളിവ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന് മുൻപ് നിരവധി വീഡിയോകൾ ചെയ്ത രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ കെ എം ഷാജഹാനാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നിരവധി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ രേഖകളൊക്കെ കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി വീഡിയോകൾ ചെയ്ത ആളാണ് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് മലയാളി വാർത്തയിൽ ചേരുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം സാർ എപ്പോഴും കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും സി പി എം എടുത്തിരുന്നത് മകൾ വീണാ വിജയനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാനാവും അല്ല ഇതിനകത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം വീണ വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം എന്തുകൊണ്ട് വീണ വിജയനെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ സുമാർ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ വീഡിയോയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തു ആദ്യം വീഡിയോ ചെയ്തത് ദി ട്രൂത്ത് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്ലൈറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഈ വിധി ഇന്ന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം ഇന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം അന്ന് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇന്നിപ്പം വിളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് എറണാകുളത്തെ ഈ ശശിധരൻ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കരിമണൽ കർത്താ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ മുതലാളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എംപവർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്
വീണാ വിജയൻ്റെ എക്സാ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ വർഷവും കൊടുത്തിട്ടുള്ള കണക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനതിനകത്ത് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ആ പ്രതിപാദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബോർഡിൽ ഇന്ന് ഈ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനകരമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പോലും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ആരോപണം സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരന്തരമായി ഉയർന്നു വരികയാണ് രണ്ടാമതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരോപണത്തിൻ്റെ മേഖലയിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് ആയാലും സ്വപ്ന സുരേഷൊക്കെ തന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ മക്കൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ മക്കളെയൊക്കെ വലിച്ചഴയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള വലിയൊരു പ്രചരണം പക്ഷെ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും പുസ്തകത്തിലടക്കം പറഞ്ഞത് മകൾ വീണാ വിജയന്റെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വപ്ന സുരേഷ് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുൻപ് കൊടുത്ത ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റും അതും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ എന്റെ വിശാംശങ്ങളിലേക്ക് പറയാം എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ വലിച്ചഴയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അപ്പം അത് വസ്തുതയല്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമായിരുന്നുവെന്നും വീണ്ടും നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും അതിനുശേഷം ഒക്കെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ അഴിമതി ഇടപാടുകളുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മകൾ വീണാ വിജയനാണ് എന്നുള്ളത് പല തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് തവണ വീഡിയോ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എനിക്കെതിരെ ഒരു മാനനഷ്ട കേസോ ഒരു നിയമ നിയമ നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വീണാ വിജയൻ്റെ കമ്പനി ആ കമ്പനി യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബാംഗ്ലൂരിലാണത് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള കണക്കുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണെന്നുള്ള നമുക്കറിയില്ല ആ കമ്പനി ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ പിടുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പം ആ കമ്പനിക്ക് എംപവർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ കരിമണൽ ശശിധരൻ കർത്താവിൻ്റെ കമ്പനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലേ പ്രധാനമാണ് കാരണം പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അന്ന് മുതൽ ഓരോ വർഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊടുത്തതായി അന്ന് എൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ് അതെ ഈ കമ്പനിക്ക് ഇവരുമായിട്ട് കരാറുണ്ട് അതെ കരാറുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഉത്തരവിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ പോലും സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഈ കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി ഇപ്പം വിവരം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുത്തതല്ല അല്ലാതെ ഓരോ മാസവും കൊടുത്തിരുന്ന മാസപ്പൊടിയായിരുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അപ്പം മാസപ്പൊടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ മാസപ്പൊടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വനിത ഒരു ഉന്നതമായ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകളാണ് എന്നത് കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കണം എന്നും ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി മേടിച്ചു എന്ന് പറയുക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക രണ്ട് അവരൊരു ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മകളായിരിക്കുക അപ്പം സ്വാഭാവികമായി ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ നേതാവിൻ്റെ മകളാണ് എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പണം കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ
അതായത് പണം മേടിച്ചതിന് ഒരു സേവനവും അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാസ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് ക്ലിഞ്ചിങ് എവിഡൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാന അതാണ് ക്ലിഞ്ചിങ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ബാങ്കിങ് ചാനൽസ് ആപ്ലിക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശശിധരൻ കർത്താവ് ഹാസ് മെയ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് ചാനൽസ് ടു പേഴ്സൺസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എ പ്രോമിനൻറ്റ് പേഴ്സൺ and thereby claim it as deductible expense and by claiming it to compensate a, a service which has not been rendered by that a prominent person person da pinbalathilana bandhu apena bandhu vai bandapettu konde banking channel kuda anu koduthirikkum therefore the payments of 1 crore 72 lakhs does not qualify as business expenditure business expenditure avilla and accordingly stands disallowed as follows for the relevant assessment years mentioned in the uh, supra adile 2017 18 il veenaikku 15 lakh kodutirikkunu veenaatti 2018 19 il payment to software service samrathi 96 lakh kodutirikkunu avashe software onnu cheyidilla 2019 20 il payment to exalogic solution samrathi 21 lakh kodutirikkunu 19 20 il veenaikku 40 lakh kodutirikkunu ee kanakkana idinattu vannathu appo idinte adisthanathilana avare ee ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഉത്തരവിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പിണറായിജൻ്റെ മകളായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പണം കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഉത്തരവ് അപ്പീലബിൾ അല്ല അപ്പം സ്വാഭാവികമായും എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു അത് വാസ് അപ്പോൺ എ കൺസിഡറേഷൻ that she was the daughter of a prominent person, person who has been ruling the reins in the state of kerala nu molli parayunnu appo angane koduthu aa koduthu ennu paranjirikkunnathu oru judicial quasi judicial order aayi vannirikkunnu aa order is not appealable appealable ennu parayumbol valare krithyamayi idu sambandhichu oru tarka vishayathil oru theermanam aayirikkunnu എന്താണ് ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആരോപണമാണ് എന്നുള്ള സി പി എം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വാദം പൊള്ളിഞ്ഞടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് ആരോപണമല്ല ഭാവിയിൽ ന്യായീകരണത്തിന് ഇടയില്ലാത്ത വിധം ഇല്ലാത്ത വിധം ഇതൊരു ജുഡീഷ്യൽ ഓർഡറിൽ ഇത് ഇത് സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ താങ്കൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് ഇനി തുടർന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് വീണ വിജയന്റെ സാമ്രാജ്യം തകരുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് അതിന്റെ തുടക്കമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണോ ഇനി ഒരു അറസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങുമോ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഇത് ജുഡീഷ്യൽ ഓർഡറാണ് രണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് അപ്പീലബിൾ അല്ല എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഒരു കാരണവശാലും ഇത് അപ്പീലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിന് മേൽ കോടതിയിൽ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആരോപണമാണ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ അഴിമതി വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മണി ട്രയൽ മണി ട്രയൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം പണം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെടും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അടുത്തപ്പം മനീഷ് സിസോദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റേ ആം ആദ്മി പാർട്ടി സർക്കാരിൻ്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ ആ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ ഒരു പരാമർശത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് മണി ട്രയൽ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മണി ട്രയൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മണി ട്രയൽ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പലർ പോലും ജയിലിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ മനീഷ് സിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും മണി ട്രയൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു വർഷമായിട്ട് അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെയും മണി ട്രയൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാതെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിൽ മണി ട്രയൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരുറ്റ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ വീണ വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ജയിലിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അതിനകത്തില്ല കാരണം മണി ട്രയൽ ഹാസ് ബിൻ പ്രൂവ് മനസ്സിലായി ആ ജയിലിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരന്വേഷണം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് ഒരു വ്യവസായി പണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും അത് തിരിച്ചൊരു കൺസിഡറേഷനുള്ള പണം ആയിരുന്നില്ലെന്നും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എന്നും വരുമ്പോൾ അത് ഇല്ലീഗൽ അത് ഈ നിയമഭാഷ പറഞ്ഞു ഇല്ലീഗൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരിധി
അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണെന്നുള്ളത് വന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതും വന്നു കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി വീണ വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക അഴിക്കുള്ളിലാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പോഴും ബി ജെ പിയുമായി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തർധാര ഭയങ്കര വിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടാവുമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നിയമപരമായോ അല്ലാതെയോ അല്ല അതിൽ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കേസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ശക്തിയുക്തം വാദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻകം ടാക്സ് ഇതിനകത്ത് ഒത്തു കളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വിധി വരൂലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ക്ലിഞ്ചിങ് എവിഡൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് ഈ ഓർഡറിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ ശക്തമായ നടപടി എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവരുടെ നടപടികളിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ബി ജെ പി പിന്നെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മെല്ലെപ്പോക്ക് നയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ പ്രകടമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ലോജിക്കൽ എന്തിലെത്തുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അത് അവർ ചെയ്യുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഈ മുതലാളി എന്തിനാണ് ഇവർക്ക് പണം കൊടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കരിമണൽ ഖനനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുഗമമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു വേണ്ടി ആയിരിക്കണമല്ലോ അല്ല അല്ലാതെ കൊടുക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ആ ആനുകൂലികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ആൾ വീണാ വിജയന്റെ പിതാവാണ് വീണാ വിജയന്റെ പിതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയനാണ് സ്വാഭാവികമായും പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയനിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇയാൾ ഇത്രയും കാശ് അവർക്ക് കൊടുത്തത് ഞാനോ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ തരില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതിൽ കൂട്ടുനിന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും നടപടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ തുടക്കത്തിൽ പിന്നെ അന്വേഷണ ഏജൻസിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ വീണാ വിജയനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് പക്ഷെ ഈ വിധി വരുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യം നോക്കിയാൽ അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും സാർ ഇതിനു മുമ്പും പല വീഡിയോകളിലും വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണാ വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള കമ്പനി ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ വന്ന ക്രമക്കേടുകൾ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വ്യക്തി ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രീഫിംഗ് സാറിന് മനസ്സിലായിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതെ അതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അപ്പോഴൊക്കെ നിരന്തരം സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയും കൂടിയാണത് ആ അല്ല ഞാൻ ആ അതെ ഞാനതിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ സൈബർ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള മറുപടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സൈബർ ആക്രമണത്തെ ഒന്നും പിന്നെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരാളല്ല സൈബർ ആക്രമണത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നും എനിക്ക് മരണമയം പോലും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എംകാർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഞാൻ ഞാനതിനപ്പുറത്താണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോ ഈ പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ നടത്തുന്ന അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനം പിണറായി വിജയന്റെ മകളാണ് ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് പിണറായി വിജയന്റെ മകളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളായി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതില് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയുള്ളത്
അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഡീൽസ് ഉണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പണം കിട്ടിയതായി ഈ രേഖയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ വിവര വിവരം അനുസരിച്ച് അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വീണ വിജയന് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അനുവദിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബിസിനസ് നടത്തുമോ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു വൺ മാൻ കമ്പനിയാണ് കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഇവർക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തത് അതെ മനസ്സിലായോ അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് എത്രയോ കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഒരു ബോണ്ട് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ എന്തോ വലിയ തുക നിക്ഷേപിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ആക്ഷേപവും കൂടി പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ശശിധരൻ കർത്താവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല അതെ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ നിരന്തരമുള്ള ഇത്തരം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ മുഴുവൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായി തന്നെ വരും അല്ല സ്വാഭാവികമാണ് ഞാനതാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് 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 പിന്നെ ശശിധരൻ കർത്താവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല ഇത് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ വരുമാന സ്രോതസ്സിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനികളൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കമ്പനികളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പണം കൊടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അവരിത്ര ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു അമ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്തു ആ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നൊരു വലിയ തോതിൽ പണം മുടക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലീഗൽ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ക്യൂട്ട് പ്രോ ക്വോ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരുന്നതാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വലുതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ക്യാമ്പയിനുണ്ട് അതായത് പിണറായി വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അഴിമതികളുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം മകൾ വീണ വിജയനാണ് എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്നുള്ളതിനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലിഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള തെളിവുകളാണ് ഇപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് മറ്റു കുടുംബാങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ അന്വേഷണം നീളില്ലേ കാരണം നമ്മൾ അത്ര അധികം തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കുമുള്ള അതിയായ ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങൾ ഒരു യു എ ഇ ഭരണകർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊക്കെ അപ്പം അത്തരം ബിസിനസ്സുകൾ എന്താണ് അന്യ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം അത്തരത്തിൽ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതായി തന്നെ വരില്ലേ അല്ല അതിനകത്ത് അമ്മ മകൾ അവരൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ പിണറായിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇല്ലീഗൽ ഡീൽസിൻ്റെ മുഴുവൻ കേന്ദ്രം മകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് മകളെ ചിലപ്പം അമ്മ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ കമല എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഗപ്പൂരിൽ ഇവർക്ക് ഒരു എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ ഇവരുടെ പേരിൽ അവിടെ തുടങ്ങിയതാവാം അല്ലാതെ ഇവർക്ക് അതിനകത്ത് ഇവർ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു പ്രോആക്റ്റീവ് റോൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കഴിവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇവർ അല്ല സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമിത ആവേശം കാണിച്ച് യു എ ഇ ഭരണാധികാരി അന്ന് തിരിച്ചു പോവുക ചെയ്തത് അല്ല അത് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം പിന്നെ ആ ഭരണാധികാരിക്ക് സ്വർണം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മകൾ അങ്ങനെയല്ല മകള് മകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ മനസ്സിലായോ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണിത് ഇത് ശരിക്കും സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അടിവരയിടുകയും കൂടി ചെയ
എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശശിരൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ധർണ നടന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ സംയുക്തമായി വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി സി പി എം ഇവരുടെ എല്ലാം ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ ഇവിടെ ശശിരൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇത് നടത്തിയിരുന്നു ധർണ നടത്തിയിരുന്നു ധർണയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാസംഗികനായിട്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അന്ന് പി രാജീവായിരുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഈ പൈസ കൊടുത്തിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ല അത് നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയില്ല നമ്മളതിപ്പോ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടുതൽ കാരണം ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അതിപ്പോ അതിന്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞെടുത്തോളം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഭാര്യക്ക് ഒരു പണം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് ഏത് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കുന്ന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരത്തിൻ്റെ ഒരു 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 തെളിവായിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള നിലയിലും പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഞാനതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ എൻ്റിൽ എത്തിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എന്നാൽ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളൂ